Hello, my dear friend Leonardo Leite here with one more video, but this is a different video, my friend. E a razão pela qual eu separei esse vídeo para você é porque depois de muita gente me pedir, todos no final do ano todo mundo pede uma promoção de Natal. É, para as pessoas que estão fazendo o treinamento de quatro vídeos, que inclusive está no YouTube sem o download e está dentro do, do site do agorafaloacademy.com com os downloads. Então, a primeira coisa que você precisa entender é tem um link aqui na descrição onde você vai poder clicar e fazer parte do treinamento grátis de quatro aulas. Dentro deste, deste treinamento de quatro aulas, são mais de três horas de treinamento. Você vai entender como que funciona os meus cursos. Agora, para o Natal, eu abri com um preço promocional para todos os participantes deste curso, deste treinamento de quatro aulas grátis. Alright? Agora, a cereja no bolo do Natal é que, para você que já fez ou vai fazer, vai conhecer o processo de treinamento de inglês que eu criei dentro dessas quatro aulas que estão aqui no YouTube, estão lá no Agora Eu Falo Academy, eu resolvi abrir um segredinho, que é o English Masterclass com Leonardo Leite. E todas as pessoas agora, durante o Natal, durante essa época do Natal, que adquirirem com acesso vitalício a todos os cursos e treinamentos é, pertinentes ao treinamento de quatro aulas, que é o English Club Intermediário, o First Steps, que é o básico, e o Frases Prontas, que é misto, você vai ter acesso vitalício a ele. Se você clicar no link que eu vou colocar aqui embaixo também, você poderá adquirir o acesso vitalício e mais 30 dias de acesso ao English Masterclass. E este, é este vídeo aqui, o que, que você vai ver neste vídeo? Um exemplo que eu dou durante... O que eu dou, não, o que eu dei, né? Durante é, o Q&A Tuesday desta semana, eu mostrei o planejamento da aula desta semana. O English Masterclass são aulas todas as semanas. E você vai é, poder perceber como que funciona a aula dentro do English Masterclass. Nós temos uma aula por semana, ao vivo e gravada, dentro do English Masterclass. Dá uma olhadinha o que que tá rolando? Vem comigo. Vou mostrar para vocês aqui um pedaço da, da aula que eu preparei para o English Masterclass desta semana. Ninguém do English Masterclass ainda viu esta aula. All right? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Muito bem. Essa primeira parte aqui, Past Simple Regular, Most Common Verb. Eu usei o Mind Map para mostrar para vocês como que é interessante você usar um mapa mental para você ir treinando aquilo que você quer treinar. Então, aqui eu coloquei o, o passado simples dos verbos mais comuns que são regulares, que basta você colocar um ED no fim. Right? Então, tem aqui work, live, study, play, want, hate, like, watch, ask, answer. E aí eu fiz um esqueminha, e esse esqueminha está disponível para você lá no no curso, que quando eu clico aqui, ó, eu tenho a forma, ó, o work. Então, como é que eu quero, eu quero treinar? Eu quero treinar o passado desses verbos. Então, eu venho aqui, ó, work é com ED, é regular, e o som é de T. Então, é worked. E aqui eu vou criando frases, eu vou criando frases com worked, utilizando as palavras, utilizando as palavras que determinam o passado. I worked a lot yesterday. We didn't work last Saturday. Did you work last Saturday? Então, olha só, Diva, o que, que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando e estou trabalhando todas as frases que eu invento, todas as frases que eu crio, eu tento fazer perguntas com relação a ela. Tá vendo aqui? Ó? Did you work a lot yesterday? Yes, I did. I worked a lot yesterday. No, I didn't. I didn't work a lot yesterday. E aqui também vai, we didn't work last Saturday. E se você quiser, se você quiser adicionar, adicionar uma, uma pergunta aqui, no problem. Did you work last Saturday? Opa. 
Did you work last Saturday? Yes, I did. No, I didn't. Tá vendo aqui? Então, eu fiz esse diagrama. Mas, de qualquer forma... Aí, aqui tem para todos os outros verbos. Ó. Live. Eu fiz a mesma coisa. Ó. Lived. O sonho de D. Inventei frases. Pratiquei pergunta. Pratiquei resposta. Pratiquei, inclusive, uma pergunta com o N. When did you live in the United States? In 1992. Bom, isso tudo eu fiz com study, play, want e deixei de exercício para você completar aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal. Aí, ó. Ó. E aqui tá para você fazer. Muito bem. Isso foi da aula passada. All right? Só que o desta próxima aula é exatamente os five verbs que te levam a qualquer lugar. Lembra que eram quatro? Agora eu coloquei aqui cinco, ok? Do, did, not do, did, do, go, have, get, and take, right? Então, a aula, a nossa aula desta semana vai ser o treinamento desses verbos praticando perguntas, olha aqui. E aqui eu coloco, eu vou colocando todas as frases, todas as palavras que você pode juntar com do e significam coisas diferentes. Olha só. Do the dishes, do the homework, do the laundry, do the work, do the cleaning, do your job. E eu coloquei, tá vendo aqui, ó? Do the dishes é lavar a louça, não é fazer a louça. É aí que tá o problema da tradução. Ok? Do the laundry é lavar a roupa. Do the cleaning é limpar, é fazer limpeza. Right? E aqui a gente vai treinar as perguntas com isso. Como que nós vamos treinar as perguntas com isso? Muito simples. Olha que interessante. Aqui, ó, eu coloquei um exercício para você completar. Affirmative, negative, and the questions. Sarah did the dishes after dinner last night. Question. Did you go swimming in the lake yesterday? Answer. We went to the movies last Sunday. Question. Did you go out for dinner with your family last holiday? Answer. Who did the cleaning last weekend? Resposta aqui. E aqui, a gente vai vendo todas as, 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 as respostas. Tá vendo? Só que eu vou tampar aqui para você não ver. <risos> e a mesma coisa, a mesma coisa com o have. Deixa eu, vo deixa eu voltar. Deixa eu voltar o have aqui para mostrar o have para vocês. Vocês podem ir escrevendo as perguntas que vocês quiserem, que eu vou responder. Eu só queria mostrar para vocês... A, a estrutura da aula do English Masterclass. All right? Vou colocar aqui para vocês verem os outros verbos. Então, eu fiz com go. E aqui tem todas as possibilidades. Não todas, tá? As que a gente vai lembrando. E é para você fazer esse mind map em casa também. Tá vendo? Go walking, go running, go out for breakfast, go for a walk. O have you had aqui, ó. Have breakfast, have lunch, have dinner, have supper, have something to eat. Dentro dessa aula, eu vou explicar cada frase dessa. All right? Mas, como um presente para vocês, tá aqui o get. E o get, eu dividi em três significados. Arrive, receive, and become. Que, na verdade, é chegar, receber... E tornar-se. Tornar-se no sentido de ficar. Sempre junto com um adjetivo. Ok? Então, como é que você usa o get? Como é que você sabe usar o get? É sabendo as palavras em seguida. Entende? Você precisa saber da palavra seguinte para poder 
ter um significado para o get. O get sem nada não significa nada. Então, por exemplo, no sentido de chegar, você pode aqui, ó, get home, que é chegar em casa. Get there, chegar lá. Get to my destination, chegar ao meu destino. Get to the station, chegar à estação. Get to the office, chegar ao escritório. O receive, né, de receber. Get an email, get a phone call, get a message. Get a gift, ganhar um presente. Get a discount, ganhar um desconto. E o become, aqui, eu vou até botar, colocar esse become como ficar. Ok? Mas nem, eu não vou, não vou botar, porque eu vou, botar, eu vou mostrar para vocês aqui a diferença. Tá vendo aqui, ó, get tired. O get tired, se você for traduzir, é só cansar. Então, então, quando você pega e fala cansei, você pega e fala assim, I got tired, que é igual a cansei. Tá vendo? São, do, são duas palavras, I got tired, mas em português é uma só, cansei. É igual have lunch. Né? Eu mostrei aqui para vocês, have lunch. Have lunch, aqui, ó, é almoçar, my dear friend. Não é pegar ou ter um almoço, ok? É simplesmente almoçar. Right? E a terceira, continuando aqui na terceira, get rich. É enriquecer, ficar rico. Ficar rico. Enriquecer. Get hungry, ficar com fome, get cold, ficar com frio, get hot, ficar quente, ficar com calor. Get used to, é se acostumar. Ok? E também fiz com o take. O take eu não vou mostrar aqui, só vou mostrar na aula mesmo. Right? E, e, e na continuação da aula, na continuação da aula, eu mostro, a gente vai fazer esses exercícios aqui, ó, com have, depois com get. Aí olha que interessante esses exercícios. Aqui eu coloquei frases muito comuns da gente usar no dia a dia para você usar, fazer uma, uma, uma sentença em inglês com get. Aqui, ó. Que horas você chegou no aeroporto? Como é que é isso em inglês? Como é que é? What time did you get to the airport? That's it. Recebi uma ligação da sua mãe ontem. E aí? Chegamos aqui a 10 minutos. Cansei depois de correr 5 quilômetros. As crianças ganharam muitos presentes no Natal. Tudo isso aqui é com get. Tudo isso aqui é com get. Vou mostrar para você rapidinho. Nós temos as respostas aqui. ó. Tá vendo? Só que nós vamos ver isso dentro da aula do English Masterclass. <risos> cool, isn't it? It's really cool. E olha, essa e mais um milhão de outras aulas parecidas, com muito espaço para você treinar e praticar o seu inglês, estão lá dentro do English Masterclass e também do English Club for Steps e Frases Prontas. Alright? Clique no link abaixo e eu vejo você lá dentro. Thank you, my friend. Bye-bye.